Salut, c'est Yoran. Ça va Je suis content de te retrouver pour une nouvelle pensée du jour. Aujourd'hui, hmm, une rencontre qui change une vie. La pensée du jour se trouve dans Ésaïe chapitre 45, verset 22. « Vous qui habitez au bout du monde, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. »« Oui, je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. » Nous sommes en plein hiver. Le blizzard souffle, il y a de la neige partout. Et on voit dans les rues de la ville la silhouette lente, nonchalante, d'un jeune homme qui se ferait laborieusement un chemin dans la neige qui était tombée abondamment ce jour-là. C'est un dimanche matin. Et ce jeune homme se rend dans une église, il ne sait pas encore laquelle. En réalité, ce jeune homme cherche quelque chose. Il va d'église en église, il écoute des sermons, mais... Aucune parole ne peut lui enlever ce sentiment de culpabilité qu'il traîne avec lui. Ce jour-là, il détourne son itinéraire parce qu'il y a trop de neige et il décide de bifurquer vers une petite chapelle qui se trouve un peu plus près. Il entre dans la salle, il fait froid et elle est quasiment vide. Quelques pèlerins ont bravé les conditions météo et sont venus. Ils s'assied sur un banc au fond. Il ne se passe rien. En réalité, on attend le pasteur qui doit tenir la prédication ce jour-là. Mais certainement à cause de la neige, il ne viendra pas. Alors, le diacre de service se décide à se lever et il essaie d'improviser en proposant à ceux qui sont là d'ouvrir leur Bible et de prendre ce texte que j'ai lu tout à l'heure, Ésaïe chapitre 45, verset 22. Il dit quelques mots de commentaire et on ne sait pas pourquoi, il interpelle le jeune homme ce jour-là en l'invitant à accepter le salut de Dieu. Et cette parole va complètement changer la vie de ce jeune homme. Il va devenir l'un des plus grands prédicateurs anglais de son époque. Je parle ici de Charles Spurgeon. La parole de Dieu possède cette puissance de toucher les cœurs, d'aller chercher au plus profond de chacun. Et... Je voudrais simplement te laisser cette pensée aujourd'hui. Rappelle-toi cette parole qui a bousculé ta vie. Elle a encore le pouvoir de le faire pour toi aujourd'hui. Tu sais, je suis vraiment content de passer ce temps avec toi. J'espère vraiment que ça te fait du bien. Et je voudrais, je voudrais savoir comment je pourrais t'être utile. Alors, si par exemple, je ne sais pas, tu te poses des questions, tu as envie de discuter, d'échanger, eh bien, n'hésite pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo. Et comme ça, on va pouvoir échanger.